నమస్తే అండి నా పేరు రాకేందు మౌళి నేను యాక్టర్ సింగర్ లిరిసిస్ట్ అండ్ రైటర్ని ఇటీవల రిలీజ్ అయిన ప్రాజెక్ట్ జెడ్ సినిమా గురించి కొన్ని కీలకమైన విషయాలు మీతో పంచుకుందామని వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ జెడ్ తాలూకు ప్రొడ్యూసర్ బషీద్ గారు కొన్ని రాంగ్ అలిగేషన్స్ సందీప్ కిషన్ గారి మీద చెప్పడం జరిగిందని నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే నాకు నిజం తెలుసు కాబట్టి ఆయన చెప్పిన తప్పని తెలుసు కాబట్టి నేను వీడియో చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే కుక్కను బట్టి పిల్లని బట్టి అయినా సినిమా తీయొచ్చు సందీప్ కిషన్ బట్టి సినిమా తీయకూడదు ఎందుకంటే అతను తమిళ సినిమాకి ఎక్కువ మక్కువ చూపిస్తున్నాడు తెలుగు సినిమాలు అంటే నిర్లక్ష్యం చులకన అన్నట్టు చెప్పారు బట్ యాక్చువల్లీ నిజం అది కాదండి ఈ సినిమాకి సంభాషణలు శశాంక్ వెనల కంటే అంటే మా అన్నయ్య రావడం జరిగింది నేను అసిస్టెంట్ రైటర్ గా పనిచేశాను ఈ సినిమాకి సందీప్ కిషన్ గారికి వాయిస్ రఫ్ డబ్బింగ్ ట్రాక్ చెప్తానండి అంటే ఇప్పుడు తన షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు జస్ట్ తను వచ్చే లోపు తన కోసం ఒక వర్షన్ ట్రాక్ వాయిస్ చెప్పడం జరిగింది తన తన క్యారెక్టర్ కి బట్ సెన్సార్ కోసం ఆ వాయిస్ అర్జెంట్ గా పంపించాల్సి వచ్చింది అదే వర్షన్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ నా వాయిస్ తోనే నా ప్రమేయం లేకుండా నా అనుమతి లేకుండా నా వాయిస్ తో సందీప్ కిషన్ గారికి రిలీజ్ చేస్తారు బట్ కానీ ఆ సినిమాకి కష్టపడి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ షూటింగ్ మధ్యలో వచ్చి డబ్బింగ్ చెప్పి సందీప్ కిషన్ గారు హీ హీ స్పెండ్ ఇస్ బ్లడ్ అండ్ సోల్ ఆన్ ఇట్ కంప్లీట్ గా దానికోసం డెడికేట్ చేసి డబ్బింగ్ చెప్పడం జరిగింది అండ్ తందు మాత్రమే కాదు మిగతా వాయిసెస్ గురించి కూడా హీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ పర్యవేక్షణ చేశారు ఇది ఇలా ఉండాలి అది ఇలా ఉండాలని ఈ వాజ్ సజెస్టింగ్ సో ఇంత కేర్ తీసుకుంటున్న వ్యక్తి గురించి ఇలాంటి అలిగేషన్ చేయడం నాకు ఎందుకో తప్పనిపించింది అందుకే నేను స్పందించాల్సి వచ్చింది ప్లస్ ఈ సినిమాకి సెన్సార్ స్ట్రైట్ ఫిల్మ్ గా తీసుకున్నారని చెప్పారు ఇది స్ట్రైట్ ఫిల్మ్ అయితే కాదండి తమిళ్లో మాయవన్ అని తమిళ్లో వచ్చింది బట్ దానికి తెలుగు డబ్బింగ్ ప్రాపర్ డబ్బింగ్ మా అన్నయ్య దాదాపు టూ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ పైగా డబ్బింగ్ చేశారు సో ఇది కూడా ఒక ప్రాపర్ డబ్బింగ్ సినిమా నేను తను కలిసి పని చేశాం దానికి సో ఇది ఒక డబ్బింగ్ సినిమాని స్ట్రైట్ సినిమాని చలామణి చేయడం కూడా ఎథికల్ గా ఇట్ ఇస్ నాట్ రైట్ అనిపించింది మారల్లీ ఇట్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఒక సినిమాకి చేసే ద్రోహం అనిపించింది సో ఇలాంటి విషయాలు 